യമനിലെ അൽ ഹജുര ഗ്രാമത്തിലൂടെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് യമന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് മലമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുരാതന ഗ്രാമമാണിത് ആയിരം വർഷം മുൻപ് മുതൽ ജനവാസമുള്ള ഗ്രാമം ആകാശം മുട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൽമന്ദിരങ്ങൾ കല്ലുകൾ വെറുതെ അടുക്കിവെച്ചാണ് ഈ അമ്പരച്ചുമ്പികൾ ഓരോന്നും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചുവരിലും ജാലക കമാനത്തിലുമൊക്കെ കുമ്മായം കൊണ്ടുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ കാണാം കൃത്യമായ വടിവോടെ കൃത്യമായ അളവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിൽ കാണുന്ന വാതിൽപ്പടിക്ക് പോലും നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് എത്രയോ തലമുറകളുടെ കൈമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വാതിലും ചരിത്രത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വഴികളിലൂടെ നടന്നാൽ ആ യാത്ര ഏറ്റവും ആവേശകരമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടിടം പണിയുന്ന കല്ലാശാരിമാർ ഇന്ന് വിരളമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും യന്ത്രങ്ങളും മനുഷ്യരെ മടിയന്മാരാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കുകളോടെ കല്ല് പടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അൽ ഹജറയുടെ പുതുതലമുറ ഈ ശിലാലോകത്ത് കളിച്ചു വളരുന്നു ഒടുവിൽ അൽ ഹജറയുടെ പടിപ്പുരയിലേക്കാണ് നടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് സയ്യിദ് മുൻപേ ഇറങ്ങുന്നു ഞാനും അയാൾക്ക് പിന്നാലെ ഇരട്ട വാതിലുള്ള പടിപ്പുര കടക്കുകയാണ് എന്നിലെ ക്യാമറാമാന് ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും എത്ര കണ്ടിട്ടും മതിവരുന്നില്ല കൂറ്റൻ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ അമ്പരച്ചുമ്പികളുടെ നില അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കല്ലുകൾ വെട്ടിയെടുക്കാൻ നല്ല ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്ത കാലം കല്ലുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ക്രെയിനോ ലിഫ്റ്റോ ഇല്ലാത്ത കാലം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്താണ് ഈ വൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇവിടെ ഉയർന്നതെന്നറിയുക പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കോട്ടമതിൽ പോലെയാണ് പ്രധാന കെട്ടിടമായ സിറ്റാഡൽ നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മിൽ പലരും ഇതിനു മുൻപ് അൽ ഹജുറ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ബേക്കൽ കോട്ടയും തലശ്ശേരി കോട്ടയും കണ്ട് ആവേശം കൊള്ളാറുണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തെ മഹാനിർമ്മിതികളുടെ മുന്നിൽ അവയൊക്കെ തുലോം ചെറുതാണെന്ന് യാത്രകളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മടങ്ങുമ്പോൾ പലരും എന്നെ പല കടകളിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ചില കച്ചവടക്കാർ സൈദിന്റെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചാണ് പക്ഷെ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും വാങ്ങില്ല എന്നതാണ് എന്ത് ശീലം കാറിൽ കയറി അൽ ഹജുറയിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വന്നെത്താത്ത ടൂറിസ്റ്റിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അൽ ഹജുറയിലെ സുനീർ കച്ചവടക്കാരെയാണ് സഞ്ചാരത്തിനിടെ കൗതുക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ഒരു അച്ചടക്കം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങൾ പിന്നിട്ട സഞ്ചാരത്തിനിടെ എന്നെ സമീപിച്ച കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും ഓരോ സാധനമെങ്കിലും വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിറയ്ക്കാൻ രണ്ടു വീടുകൾ കൂടി പണിയേണ്ടി വന്നേനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽ ഹജറയിലെ കച്ചവടക്കാരോട് മനസ്സ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാറിലിരിക്കുന്നത് പ്രധാന പാതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹറാസ് പർവ്വതനിരയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് മുൻപ് അൽ ഹജുറയിലും മനാഖയിലുമൊക്കെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം അവിടങ്ങളിൽ താമസിച്ച് അവർ ഹറാസ് പർവ്വതത്തിൽ ട്രക്കിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു രാവിലെ പുറപ്പെട്ടാൽ ഉച്ചയാവുമ്പോഴേക്കും മലമുകളിലെത്താം അവിടെ നിന്ന് പ്രകൃതി ദൃശ്യമൊക്കെ കണ്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഹറാസ് പർവ്വതത്തിൽ കയറാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ സയ്യിദ് പറയുന്നുണ്ട് മുൻപ് ട്രക്കിങ്ങിനായി എത്തുന്ന പല സായിപ്പുമാരെയും സയ്യിദ് ഹറാസ് പൗണ്ടനിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങകലെ മനാഖ നഗരം കാണാം മനാഖയാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം പക്ഷേ നേരം നാലു മണിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും കുറച്ച് ജോലി കൂടിയുണ്ട് മനാഖയിൽ ഇറങ്ങും മുൻപ് അൽ ഹുത്തൈബ് എന്നൊരു സ്ഥലം കൂടി സന്ദർശിക്കണം മലയാളികൾക്ക് കൂടി അറിയുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് അൽ ഹുത്തൈബ് മനാഖ ടൗണിലൂടെ കടന്നു വേണം അൽ ഹുത്തൈബിലെത്താൻ പുതിയ കാലത്ത് പണിത റോഡും പരിസരവുമൊക്കെ എങ്ങനെ പരമാവധി വൃത്തിഹീനമാക്കാമെന്ന ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ അറബി ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന് തോന്നും പരിസര കാഴ്ച നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന പട്ടണമാണ് മനാഖ ഇതൊക്കെ വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ കേമന്മാരാണെന്ന് അഭിമാനിക്കേണ്ടതുമില്ല ബീഹാറിലെയും ഒഡീഷയിലെയും ഒക്കെ പല പട്ടണങ്ങളും ഇതിലും വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു പിയിലെ വാരണാസിയുടെ പല തെരുവുകളും ഇതിലും വൃത്തികേടായാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചിന്ത തന്നെയാവും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ഓരോ വിദേശിക്കും നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളെക
ഇതുവരെ സൈദിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പേടികൊണ്ടാണ് സയ്യിദ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃത്തിഹീനമായ ഹോട്ടൽ കാണിച്ചു തന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ടെൻഷൻ അടിച്ചു തുടങ്ങണമല്ലോ മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ഞെട്ടിയാൽ മതി എങ്കിലും വലിയൊരു കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കുമോ ഹോട്ടൽ എന്ന് ആശങ്കയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഭാഗ്യവശാൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പേര് വെച്ച ഒരു കെട്ടിടവും ഈ പട്ടണത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മലയുടെ വക്കിലാണ് മനാഖ ടൗൺ മലയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായി വളർന്നു കിടക്കുകയാണത് മലയുടെ ഒരറ്റത്തു നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നേരെ എതിർഭാഗത്തെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തണം അവിടെയാണ് അൽ ഹുത്തൈബ് കുറച്ചു ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ മനാഖയുടെ പുരാതന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ ചന്തയും ഏതാനും ആളുകളും പഴഞ്ചൻ വാഹനങ്ങളുമൊക്കെയുണ്ട് തീവ്രവാദി പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹോളിവുഡിൽ നിന്നും ബോളിവുഡിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയും ധാരാളം സിനിമാക്കാർ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തുമായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് സിനിമാക്കാർ ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല എന്നത് യമനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അത്രയേറെ തീവ്രവാദി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യമനിൽ അൽഖ്വയ്ദ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് അതിന് കാരണമായത് ഒരു യമനി സിനിമയാണു താനും സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് വലിയ സാധ്യതയില്ലാത്ത നാടാണിത് ആകെ നാലു സിനിമകളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇതേവരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നായ ദ ലൂസിംഗ് ബെറ്റ് തീവ്രവാദികൾ സിനിമയ്ക്കെതിരെ തിരിയാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ദ ലൂസിംഗ് ബെറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട വിദേശവാസത്തിനു ശേഷം യമനിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന രണ്ട് യുവാക്കളുടെ കഥയാണ് ദ ലൂസിംഗ് ബെറ്റ് വിദേശവാസത്തിനിടെ ആ യുവാക്കൾ അൽഖ്വയ്ദ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു യമനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് അൽഖ്വയ്ദ തലവൻ അവരെ സ്വദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ആ യുവാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന മനമാറ്റവും അൽഖ്വയ്ദയുടെ പരാജയവുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഏതായാലും തീക്കുള്ളുകൊണ്ട് തലചുറിയുന്നതിന് തുല്യമായി ആ സിനിമാ നിർമ്മാണം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന മനാഖ പട്ടണവും അവിടെ നിന്നുള്ള പാതയുമൊക്കെ കാണാം ഇതാണ് മനാഖയുടെ രൂപം മലയുടെ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും പരന്നു കിടക്കുന്ന പട്ടണം ഞങ്ങൾ സനായിൽ നിന്ന് വന്നതും അൽഹജറയിലേക്ക് പോയതും മലയുടെ അങ്ങേ ഭാഗത്തു കൂടിയായിരുന്നു കല്ലിൽ പടുത്ത ചതുര കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ഈ കുന്നുകളാണ് മനാഖയുടെ പുരാതന ഭാഗം മലയുടെ ഒരു കോണിൽ ഇക്കാണുന്നതാണ് ഹറാസ് കാസിൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുലൈദ് രാജവംശകാലത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് അത് അക്കാലത്ത് ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ചെറു പട്ടണം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാതയോരത്ത് നിൽക്കെ പതിവിന് വിപരീതമായി നല്ല കുറെ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി പോകുന്നത് കാണുന്നു പുതിയ വണ്ടികൾ പിന്നിൽ കുറച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരൊക്കെ അൽ ഹൊത്തൈബിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് അൽ ഹൊത്തൈബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച പാതയാണ് മലഞ്ചെരുവിലേത് ദാവൂദി ബൊഹ്റ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതാവായിരുന്ന സുൽത്താൻ അൽ ബൊഹ്റയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ച പണം കൊണ്ട് നവീകരിച്ച പാത വ്യാപാരി എന്നർത്ഥമുള്ള ബെഹ്റു എന്ന ഗുജറാത്തി പദമാണ് പിന്നീട് ബൊഹ്റയായി മാറിയത് മൂന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് കുവൈറ്റ് ഇവിടങ്ങളിലെ ദീർഘമായ യാത്രകളിലെ കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം വോള്യം നമ്പർ ട്വന്റി ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ആ തോട്ടങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് ഹറാസ് കാസിൽ ഒരു കാലത്ത് ഈ മേഖലയിലെ കാപ്പിയുടെ കൃഷിയും വ്യാപാരവും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഈ കാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രമാണിമാരായിരുന്നു കുറെ ഏറെ കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വസിച്ചിരുന്ന കാസിലാണത് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ യമൻ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവർ ഹറാസ് കാസിൽ ഒരു പട്ടാള കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും മേഖലയിലെ വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയൊരു ഇടവേള എനിക്ക് അനുവദിച്ച സയ്യിദ് വീണ്ടും വാഹനത്തിലേക്ക് കയറി യാത്ര തുടരാമെന്നാണ് സൂചന 
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അൽ ഹുത്തൈബിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് ഷിയാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായാണ് ദാവൂദി ബുഹ്റകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് യമനിൽ ഉടലെടുത്ത ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഈ വിശ്വാസം വ്യാപിക്കുന്നത് യമനിൽ ഈ വിശ്വാസികൾ ഇസ്മായിലികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അൽ ഹുത്തൈബ് മാറിയിരുന്നു ദാവൂദി ബുഹ്റകളുടെ ആത്മീയ നേതാവായിരുന്ന ഹത്തിം ബിൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടീരമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കിയത് ലോകത്ത് ബഹ്റ വിശ്വാസത്തിന് വേരോട്ടമുള്ള നാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം തീർത്ഥാടകർ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് യമൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മതവിഭാഗം ഏറ്റവും പ്രബലമായുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇസ്ലാമിൽ പല കാലങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളാണ് പുതിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ദാവൂദി ബുഹ്റകളുടെ ഉദയവും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ താഴ്വാരത്ത് ധവളിമയാർന്ന ചില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നിൽ എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന പാറയുടെ മുകളിൽ മറ്റൊരു വെൺമാടവുമുണ്ട് വലിയ തോതിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താഴെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മലമുകളിലെ ഈ കെട്ടിടത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം താഴെയുള്ള വെളുത്ത കുടീരത്തിനാണെന്നാണ് സയ്യിദ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഹത്തീം ബിൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടീരം യമനിൽ ദാവൂദി ബുഹ്റ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ആളായിരുന്നു ഹാത്തിം ബിൻ ഇബ്രാഹിം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ മരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ഹറാസ് മലയിൽ ഇവിടെയാണ് സംസ്കരിച്ചത് അൽ ഹൊത്തൈബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടം കാലക്രമത്തിൽ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി യമനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാത്തിം ബിൻ ഇബ്രാഹിം ടൂംബ് ഇതാണ് ടൂംബ് യമന്റെ തനതു വാസ്തുകലാരീതി വിട്ട് പേർഷ്യൻ മാതൃകയിൽ പണിത ഒരു കുടീരം വെളുത്ത മാർബിളിലാണ് അത് പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദായി അൽ മഫ്ലക് എന്നാണ് ദാവൂദി ബെഹ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആത്മീയാചാര്യൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യമൻ ഭരിച്ചിരുന്ന അർവ അൽ സുലൈഹി എന്ന രാജ്ഞിയാണ് ആ സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയത് യമന്റെ ഭരണകാര്യത്തിൽ പോലും അന്ന് ദാവൂദി ബുഹ്റ വിഭാഗത്തിന് കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു സുലൈഹി രാജ്ഞിയുടെ കാലമായിരുന്നു യമനിൽ ഇസ്മായലിസത്തിന്റെ സുവർണകാലം ഇവിടെ ബൃഹത്തായ ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്വാരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ അവയ്ക്കിടയിൽ തട്ടുതിരിച്ച കൃഷിയിടങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ചെറുഗ്രാമം മാത്രമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മതപ്രചരണാർത്ഥം സഞ്ചരിച്ച ഹത്തീം ബിൻ ഇബ്രാഹിം എത്തുന്നത് മറ്റു ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ദാവൂദി ബുഹ്റ വിഭാഗവുമായി കടുത്ത ശത്രുത പുലർത്തുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഇസ്മായിലി വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഹാത്തീം ബിൻ ഇബ്രാഹിം ഈ പ്രദേശത്ത് തന്റെ അനുയായികളെ താമസിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഹാത്തീം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കബറടക്കിയ ശേഷം ചുറ്റും മനോഹരമായൊരു പൂന്തോട്ടവും വിശ്വാസികൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു അൽ ഹൊത്തൈബിന്റെ പരിസരത്തുമുണ്ട് ധാരാളം ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലെ മനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങൾ മുൻപൊരിക്കൽ ജർമ്മൻ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ റൈൻ നദിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ തീരങ്ങളിൽ കണ്ട ക്യാസിലുകളെയാണ് ഓരോ ഗ്രാമവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാവാം ഇവിടെയും ഇത്തരം ക്യാസിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉയർന്നത് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മോസ്കിനടുത്തു നിന്നും ഹാത്തീം ബിൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കുടീരത്തിനരികിലൂടെ തിരികെ നടക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഹരിതാഭ നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ദാവൂദി ബുഹറ വിഭാഗക്കാർ കുടീരത്തിനകത്തു നിന്നും പച്ച വേഷം ധരിച്ച കുറെ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നെത്തിയ തീർത്ഥാടകരാണ് അവർ ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ പാവനമായി കണ്ടു വണങ്ങുന്ന ഒരു സ്മാരക കുടീരം യമന്റെ വിദൂരമായ ഈ മലമുകളിൽ ഉണ്ടെന്നത് പുതുമയാർന്ന ഒരു അറിവാകുന്നു അൽ ഹുത്തൈബിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെയൊക്കെ തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് സൂറത്ത് മുംബൈ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ വലിയൊരു ടൗൺഷി
അൽഹുത്തേബിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി മലമുകളിലെ ചെറിയ മോസ്കിനെയും താഴ്വാരത്തെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തെയും ഒക്കെ കണ്ടു ലഹരിച്ചെടിയായ ഖാട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് കാണില്ല എന്നതാണ് വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം അൽഹുത്തേബിന്റെ താഴ്വാരത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഖാട്ട് വളരുന്നില്ല ഇടക്കാലത്ത് അവിടെ ആരംഭിച്ച ഖാട്ട് കൃഷി പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കി അവിടം പഴയപോലെ കാപ്പിത്തോട്ടമാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഇസ്മായിലി സമൂഹം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളുള്ള പ്രദേശമാണ് ഹറാസ് പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വാരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലുമുള്ളത് തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയാവുമ്പോൾ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു മുൻ പ്രസിഡന്റ് സലേഹിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഗോത്രത്തലവന്മാരുമായി രമ്യതയിൽ തുടരുന്നതിനായി അവരുടെ ചെയ്തികൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സലേഹിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല എന്ന നിലപാട് ഇവിടുത്തെ ഗോത്രമുഖ്യന്മാരും സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നും പോലീസിന്റെയോ സൈന്യത്തിന്റെയോ കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായില്ല വഴിയിലൊരിടത്ത് വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി താഴ്വാരത്തെ രസകരമായ കോട്ടയ്ക്കകത്തെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചയിൽ ഗംഭീരമായ നിർമ്മിതികൾ ഇത്തരം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കുടുംബമായി തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് ചെറുഗ്രാമം തന്നെയായി വളരുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം ഗോപുര വീടുകൾ ഒരു മോസ്ക് പൊതുവായ ചെറിയൊരു അങ്ങാടി ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലുമുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന വീടാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ്റേത് അയാൾ തന്നെയാവും ഗ്രാമമുഖ്യനും ഇങ്ങനെ ഓരോ മലയുടെയും മുകളിലുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണാനാവാത്ത ഒരു കാഴ്ച ഇതാ ഒരു ഗ്രാമം അൽഹുത്തേബിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ഈ കടന്നു പോകുന്നതെല്ലാം ചരക്ക് കയറ്റി പോകുന്നവയും തീർത്ഥാടക വാഹനങ്ങളുമെല്ലാമുണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രികരാണ് വേറൊരു കൂട്ടർ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ് യമന്റെ ഗ്രാമീണതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊതുവെ ഒരു രൂപമാണെന്നതിനാൽ ടെലിവിഷനിൽ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ വൈജാത്യം തോന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ കഥകളും ചരിത്രവുമാണുള്ളത് വഴിയിൽ പലയിടത്തും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെയും ഇടയ ബാലന്മാരെയും കാണാം കുറച്ചാടുകൾ അവയെ മേയിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നവരല്ല യമൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമരാനുള്ള ഒരു കാരണം യുവജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കുറവ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം യമനിൽ യഥേഷ്ടം ഒളിവിടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നത് തന്നെ മരുഭൂമിയല്ല വെള്ളവും തണുപ്പുമുള്ള മലം പ്രദേശങ്ങൾ മലയിടുക്കുകളിലും ചെരുവുകളിലുമായി കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അവിടങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മറ്റ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ട് താനും പലയിടത്തും കരണ്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ റേഞ്ചുമുണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഒന്നും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ തീവ്രവാദികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണത് അവിടെയാണ് അൽഖ്വയ്ദ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഇപ്പോൾ ശക്തി ആർജിക്കുന്നത് അവിടെ അവർ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നു യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു മറ്റു പല അറബി രാജ്യങ്ങളിലും നഗരങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മണലാരണ്യമാകയാൽ അവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ച് തീവ്രവാദി സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല നഗരങ്ങളാകട്ടെ പോലീസിൻ്റെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കർശന നിരീക്ഷണത്തിലുമായിരിക്കും മലമടക്കുകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് താവളം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിൽ തീവ്രവാദം ഏറ്റവും ശക്തമാവുന്നതും ഭീകര സംഘടനകൾ കൂടുതൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് യമന ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മനാഖയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് പട്ടണത്തിനുമേൽ പോക്കുവയിൽ പരന്നിരിക്കുന്നു യമൻ യാത്രയ്ക്കിടെ സനായിക്കു ശേഷം ഞാൻ കാണുന്ന വലിയ പട്ടണം തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ അവിടെ നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ എവിടെ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും എന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യം കബീർ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് വായിച്ചതുപോലെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ എനിക്ക് നല്ല ചില ഷോട്ടുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു ചുരം പാത ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര തന്നെ അവിസ്മരണീയമാണ് താഴ്വാരം മലയുടെ ക്ലിഫുകൾ 
പാറക്കെട്ടുകൾ പുരാതനമായ കോട്ടകൾ പോലുള്ള റോക്ക് ഫോമേഷനുകൾ ഇതൊക്കെ അത്ഭുത കാഴ്ചകളാവുന്നു മലയാളികൾ യമന്റെ ആഡംബരത്വമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടൂർ പോകാവുന്ന നല്ലൊരിടമാണ് യമനെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവും ചരിത്രത്തെയും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെയും അറിയാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു നാടാണിത് കൂടെ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ പഠിക്കാനുമുണ്ട് മഹത്തായ സംസ്കാരങ്ങളെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന പലതും അത്ര മഹത്തരമല്ലെന്നും അതിലും ഉന്നതമായ സംസ്കാരങ്ങൾ വേറെയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാനെങ്കിലും യമൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സഞ്ചാരം ഉപകരിക്കും ഈ പട്ടണത്തിലെ ദാരിദ്ര്യ കാഴ്ചകളും വൃത്തിഹീനതയും നിഴൽ രൂപങ്ങൾ പോലുള്ള മനുഷ്യരുമൊക്കെ കാഴ്ചയിലുണ്ട് സൂര്യൻ ചായുന്നതേയുള്ളൂ അതിനാൽ ഇപ്പോഴേ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകേണ്ടെന്ന് ഞാൻ സൈദിനോട് പറഞ്ഞു വൃത്തികെട്ട ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇരുട്ടുവോളം പട്ടണത്തിൽ ചെലവഴിക്കാം മനാഖയുടെ തെരുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് വണ്ടി വിടാൻ കബീറിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു സൈദിനും പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ചായ കുടിക്കാമല്ലോ എന്നായി അയാൾ മനാഖയുടെ പുതിയ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇവിടമാണ് പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഭാഗം കടകളും വാഹനങ്ങളും ആളുകളുമൊക്കെ ഇവിടെ കാഴ്ചയിലുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് സൂഖ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഇടം ഇവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് 